Ayan, hello sa inyo mga sir, mga moms. At today, uh, maglalagay tayo ng mga gold bolts. So, ang una, itong center nut natin. Ito siya. Ayan, hang gold bolts, center nut. Ayan siya. So, ito nabili ko ng 350 pesos. Tapos, itong mga tipos bolts. Ayan, 8 pieces. Uh, nabili ko ng 150 pesos per piece. Ayan sila. Ayan. At itong uh, dalawang axle front and rear ay uh, uh, nabili ko ng 1,100 pesos ayan meron siyang lock ayan para hindi lumabas yung nut ayan link in the description kung saan pwedeng bumili ng mga uh, item na pinakita ko And install na natin. So, ang una natin ilalagay itong sa center nut. Uh, tatanggalin muna natin itong stock center nut natin. Uh, ang stock size nito is 30mm na socket. So, ayan. Tapos, pwede na natin ilagay itong uh, gold center nut natin. Ang size naman ng center nut natin is 26mm na socket wrench. So, ayan. Wala akong 26 kaya 27 lang itong ginagamit ko. Uh, okay naman siya. Pwede naman. So, ang muna natin papalitan sa tipos, itong dalawang bolts sa handlebar natin. So, ang gamit kong pantanggal is 12mm na uh, wrench tapos 12mm na pang kontra. Kasi may nut siya sa ibaba na 12mm din. Tapos ito yung gold bolts. Stock nut pa rin yung gagamitin natin. Ayan yung isa naman. Ayan ang susunod naman itong tatlong 12mm bolts sa uh, uh, right side ng tipos natin. So, ayan. Tatanggalin ko muna. Isa-isa lang yung pagtanggal. Uh, uunahin ko dito sa taas.
Itong sa ibaba naman, dalawa. Isa-isa rin yung pagtanggal. Ayan, tulad dun sa kabila, mag-uumpisa muna tayo dito sa taas. Ayan mga sir, mga ma'am, uh, nailagay na lahat natin yung sa tipos at itong center nut natin. Ayan, ang ganda-ganda. Ayan! Ang ganda! Focus. Ang susunod naman yung axle natin sa front and rear. Ayan itong sa harapan mo nang tatanggalin natin. So, sa pagtanggal ng stock axle natin, uh, 17mm dito sa nut, tapos 14mm dun sa mismong axle. Tapos, tatanggalin ko muna lahat ng nut ng uh, yayamanin na axle natin para matansya natin yung nakalabas na thread. And para hindi ka na mahirap sa paglagay ng gulong, kalabas ng axle na to, ipasok mo na agad itong uh, yayamanin na axle natin. Ayan, pasok na agad. Diba? Pasok agad. Pantay na yung thread ng uh, magkabilaan. So, ilagay na natin yung mga nut. Ngayon naman, ang size ng uh, gold axle nut natin is 18mm na, hindi na siya 17mm. Yeah. Ayan, lalagyan ko siya ng thread lock para hindi mahulog yung maliit na bolts. Ayan, baka mahulog ang mahal-mahal pa naman. Ang linis tignan. So ayan, tatanggalin na rin natin itong sa likod. Uh, same yung tools na ginamit ko dun sa harapan. Ang problema ngayon dito, mga sir, mga mams, is uh, maiksi yung axle natin. Kaya konti yung thread na nakalabas. Dahil medyo malapad itong K-Tech swing arm natin. So, 
Ayos lang naman kasi may lock naman yung mga uh, yung bagong axle na ilalagay natin. Ayan, tinanggal ko na yung mga nut at saka yung bolts niya para hindi tayo mahirapan. Ayan yung thread sa kabila. Ang konti. Ayan ang konti nung nakalabas. Ayan yung nakalabas na thread. Kabilaan. Ayan. Ayan nilalagay ko na yung mga nut. Ipitan na natin. Tapos yung mga lock natin, lalagyan ko sila ng thread lock para may support na yung nut kasi konti lang yung thread na kinakain niya. No? ilagay na natin lahat ng mga gold bolts natin pero marami pa rin tayong kulang dahil ma-update yung price ng mga gold bolts so yung mga bolts na yon lahat ng nagastos ko uh, 2,650 pesos na uh, wala pa tayong body bolts Ayan, marami pa rin kulang uh, makukompleto rin natin yan uh, tiwala lang mga sir mga mams So yung iba nagre-request pa ng it's alaya. Hanggang it's ampalaya lang ang kaya natin mga sir mga mams no. Kaya mahal yung it's alaya kasi totoong titanium na metal yung ginamit. Kaya it's ampalaya lang tayo ngayon. Malay nyo may mag-sponsor sa atin. Ayan tapos update ko na rin kayo dun sa uh, rear brake natin. Ito yung Brembo natin na nakalagay dati sa harapan. Tapos dumating na rin yung inihintay kong hub Tsaka yung disc Ito original from Honda XRM Trinity Tapos ito rin disc Original din Lahat ng details uh, Sasabihin ko na lang kapag in-install ko na sila So ang kulang na lang dito Itong plunge yung lagayan ng sprocket wala, wala pa akong mabili kasi walang stock sa Honda so, hanap muna ako ayan tapos ganyan ito yung caliper ganyan siya ang position tapos meron na rin akong bracket sa likod and install na lang natin kapag nakompleto na yung mga parts papalit na rin pala ako ng rims di ko alam kung kung gold or blue pero baka blue pa rin yung kunin ko magbapalit lang ako ng brand kasi uh, medyo kinalawang na yung mga spokes tapos may gasgas na rin yung mga rims ko dahil sa uh, dahil kay Manong V or Manong Vulcanizer so ayan may parating na bagyo ngayon kaya ingat na lang po sa lahat ayan kita kit sa susunod na vlog